X 法第十一条所签的经合会，是一个严重违宪违法的一个组织。他把国家的公权力，尤其是统治权，而且是行政、立法、司法三权统合加起来，全部委托给一个民间机构。这个民间机构由两岸分别来组成。而且是两岸的海基跟海协，他们自行就可以指定成员来参加。请问我们如何能够接受这样的条文？请问国民党的同仁们，你们敢通过这样的条款吗？大家都知道，比 SEPA 还不如哎、欸。这个经合会的条款跟 SEPA 最不一样的是 ，SEPA 里面所成立的合作组织，至少还写进去了一个决策机制。就是一定要共视觉，不可以经由表决。一定要共视觉的意思就是保障双方的平等，任何一方都可以有否决权。但是我们的经合会竟然连这一个国际在签署 FTA 时候所成立的一个协合作机制里面，至少应该要有的一个规定都不敢规定上去，不止不敢规定共视觉，请问这一个组织？将由谁来授权？由谁监督？如何的组成？请问总部设在哪里？设在北京吗？请问预算怎么来？由北京来预算指引吗？请问里面的组成是什么？谁当主委？谁当副主委？谁是正的？谁是负的？我们都看不出来。未来，我们今天在这里听到多少国民党的同仁说：“中国那么大，台湾那么小。”未来中国那么大，台湾那么小，经合会会由谁主导？会有比较小的小老弟台湾来主导吗？会有儿皇帝的台湾来主导吗？不可能的。未来的这个经合会，它不只涉及 e c f a 未来的执行，它还要负责 e c f a 未来所有的后续协商，全部由它负责。如何解释 e c f a 的条文，也由它解释；纷争的解决，也由它来处理。这样一个黑手条款，让。国共两党透过经合会，等于是两岸国共共治台湾的经济。未来中国的力量可以深入借由经合会共治台湾的经济，这明明就是一中架构之下的组织体系。民主进步党坚决的反对这样一个危险的条款，而且是危险的条款，是一个让中国的黑手干预进来。台湾的经济内政的一个共治台湾经济，两岸国共共治台湾未来发展的一个黑手条款，我们在这里无法接受，要求删除这样一个违宪。